നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ നിന്നും നേതാക്കൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരീഖ് അൻവർ തെരുവു നായ്ക്കുട്ടികൾക്കായി ബൌബോ ഫെസ്റ്റ് നായ്ക്കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ബേപ്പൂരിനെ രാജ്യാന്തര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബേപ്പൂർ സമഗ്ര ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു ലബോറട്ടറി ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങൾ സമാപിച്ചു സൈന്യ മാതൃശക്തി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട് ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ നിന്നും നേതാക്കൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരീഖ് അൻവർ സെമി കേഡർ സംവിധാനത്തിൽ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ച് ആരും തന്നെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ നിന്നും നേതാക്കൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് അറിയില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും സെമി കേഡർ സംവിധാനത്തിൽ തൃപ്തനാണെന്ന ചോദ്യത്തിൽ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല സെമി കേഡർ സംവിധാനത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ച് തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് പ്രമുഖരാരും പോയിട്ടില്ല അധികാര മുഖ്യൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിലക്കയറ്റം സമസ്ത മേഖലകളെയും ബാധിച്ചെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഹലാൽ വിവാദം കേരളത്തിന്റെ മതേതര സ്വഭാവത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷ് വർഗീയമായി ജനങ്ങളെ ചേരിതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും സ്പീക്കർ കോഴിക്കോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ മതേതര സ്വഭാവത്തിന് യോജിച്ചതല്ല ആ വിവാദം ജനങ്ങളെ വർഗീയമായി ചേരിതിരിക്കാനും ഭിന്നിപ്പിക്കാനുമുള്ളതാണ് അതിനെതിരായിട്ട് കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന വിവാദം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിമർശനങ്ങളെ ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുമെന്നും വിമർശനങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം വിമർശനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മോശമാക്കി കളയാന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് മോശമാവോ ഇതൊക്കെ ജനം കാണുന്നില്ല ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ജനത്തിനറിയാലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മോശമാക്കിയാൽ അതൊന്നും മോശമാവുന്നവരല്ലോ നാട്ടിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ മോശമാക്കാനും വിമർശിക്കാനും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അത് വിമർശനം അതിന്റെ ഭാഗത്ത് നടന്നോട്ടെ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ജനമാണ് തീരുമാനിക്കുക ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിമർശനത്തെ സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി കാണുന്ന രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടവ സ്വീകരിക്കാം നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടവ സ്വീകരിക്കാം ഓരോ ദിവസവും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നേരിട്ട് വരുന്ന പരാതികൾ പോലും സ്വീകരിച്ച് നീങ്ങുന്നുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ തരുന്ന പരാതികൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ പോകാം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ജനം ജനമാണല്ലോ അതൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുക ജനം അത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളും ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ 
അത് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾക്കറിയാം ഇതൊന്നും ഒരാളും മറച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇതേ നിലയിൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ ഒരു ടീമായി പോയി പരിശോധിച്ച് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തി നയം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഉറപ്പുവരുത്തി പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തരണം എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കും എല്ലാ വിമർശനങ്ങളിലും ന്യായമായ വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ വിമർശനവും സ്വീകരിക്കും അതിലൊന്നും ഒരു മടിയുമില്ല തെരുവിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന നായ്ക്കുട്ടികൾ നിറമുള്ള പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ടാഗോർ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബൌബോ ഫെസ്റ്റിലൂടെയാണ് നായ്ക്കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കിയത് ഇനി ഇവരെ ആരും കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് ആട്ടി ഓടിക്കില്ല ചീർപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ പൊരിഞ്ഞ് ഇനി ഇവരെ ആരും കാണില്ല കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ടാക്കോർ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബൌബോ ഫെസ്റ്റിലൂടെയാണ് നൂറോളം വരുന്ന തെരുവുനായ് കുട്ടികൾക്ക് പുതുജീവൻ കിട്ടിയത് കെയർ പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽ എന്നീ സംഘടനകൾ വഴി എ ബി സി സെന്ററിൽ നിന്നുള്ളതുമായ നായക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഫെസ്റ്റിലൂടെ വിതരണം ചെയ്തത് പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പെടുത്ത ശേഷമാണ് നായക്കുട്ടികളെ വിതരണം ചെയ്തത് കോർപ്പറേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ലിങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ചറൽ കാർഡുമായി എത്തിയവർക്കാണ് നായക്കുട്ടികളെ നൽകിയത് പലരും ഒന്നിലധികം നായക്കുട്ടികളെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് തെരുവിലലയുന്ന തെരുവ് നായകൾക്ക് ഒരു വീടൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് കെയർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാരവാഹിയായ ഡെറിക് പോൾ പറഞ്ഞു ആൾക്കാർ വന്ന് അവര് സെലക്ട് ചെയ്ത നായങ്ങളെ നമ്മൾ അവരെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് വാക്സിനേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഡോഗ് ഫുഡും ഒരു ഷാംപു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ കൂടെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അഡോപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അറൗണ്ട് ഒരു സെവന്റി എഴുപതോളം മേളോ മേലയോളം പപ്പീസ് നമ്മൾ ഇന്ന് അഡോപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എഴുപതോളം തെരുവ് നായ്ക്കുട്ടികളെ നമ്മൾ എഴുപതോളം വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടാഗോറാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഫെസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കണ്ടതോടെ ഫെസ്റ്റ് ഇനിയും സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇരുപത്തി ആറാമത് ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയാറാമത് ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒഡീഷ എതിരില്ലാത്ത ഒൻപത് ഗോളുകൾക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി മുപ്പത്തിരണ്ട് ടീമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രാഥമിക റൌണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ നാല് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായി ഡിസംബർ ഒൻപത് വരെ നടക്കും ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റേഡിയം കൂത്തുപറമ്പ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിലും സെമി ഫൈനൽ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലും നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മുപ്പതിനുമായി ദിവസം രണ്ട് കളിയാണ് നടക്കുക പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വീണ്ടും കോഴിക്കോട് ഗ്രൗണ്ട് ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ ഗ്രൗണ്ട് വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു ഇനിയും ഏറെ ടൂർണമെന്റുകൾ നമുക്കിവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുക എം എൽ എ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്
ബേപ്പൂരിനെ രാജ്യാന്തര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ലിറ്ററി സർക്യൂട്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ബേപ്പൂർ സമഗ്ര ടൂറിസം വികസന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ബേപ്പൂർ സമഗ്ര ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം വികസന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബേപ്പൂരിനെ ആഗോള മാതൃകയായ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ശുചിത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയാകണം സഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ടൂറിസം വികസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാദേശിക വികസനം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം തൊഴിൽ ലഭ്യത എന്നിവയിൽ അനന്ത സാധ്യതകൾ കൈവരിക്കാനാകും സഞ്ചാരികൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങളും യാത്രാനുഭവങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രാദേശിക ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം ഉറപ്പാക്കുകയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു വിവിധ പദ്ധതികൾ ടൂറിസം മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ലിറ്ററി സർക്യൂ അത് ഒരു സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ ലിറ്ററി സർക്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കാരിന് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ലിറ്ററി സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട കേന്ദ്രം തൃത്താല പൊന്നാനി തിരൂർ പരിപാടിയിൽ കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി അനുഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കളക്ടർ എൻ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ഗവാസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജിത പൂക്കാടൻ നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ കെ റീജ കൌൺസിലർ പി ഷീബ ബേപ്പൂർ ഡെവലപ്മെന്റ് മിഷൻ ചെയർമാൻ എം ഗിരീഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു കേരള ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ കൌൺസിൽ എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ശക്തമായ സഹകരണ വായ്പാ മേഖലയെ തകർക്കും വിധമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെയും നീക്കത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹകാരി സമൂഹത്തിന്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഓൾ കേരള ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ കൌൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റുകൾ ലയിച്ച് കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒറ്റ സംഘടനയായി മാറാനും തീരുമാനിച്ചു എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബഹുഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ബലകാര്യം ഇതിൽ പറഞ്ഞ മറുപടിയും ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ബാങ്കർ നാശമല്ല ഉള്ള ബാങ്കിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അടിത്തറ ഉള്ളതായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ എല്ലാ ബാങ്കറും എസ് ബി ഐ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശൂരനാട് രാജശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സഹകരണ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി അബ്ദുൾ ഹമീദ് എം എൽ എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കെ അബ്ദുറഹിമാൻ കെ ജി പങ്കജാക്ഷൻ എ ഐ ബി ഇ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അനിയൻ മാത്യു എം രാജൻ പി പ്രദീപ് കുമാർ എൻ ജയമോഹൻ കെ കെ സജിത് കുമാർ പി കെ രാജേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സൈന്യ മാതൃശക്തി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു സഹകാർ ഭാരതി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഭാവന സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖില ഭാരതീയ പൂർവ്വ സൈനിക് സേവാ പരിഷത്തിന്റെ മാതൃവിഭാഗമായ സൈന്യ മാതൃശക്തി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സഹകാർ ഭാരതി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഭാവന സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് സ്ത്രീയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിനം പോലും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നു അടിച്ചു കൊല്ലുന്നു എന്തിനേറെ പറയുന്നു സ്വന്തം അമ്മയെ ജനിപ്പിച്ച അമ്മയെ പോലും നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാം ഭാരത സ്ത്രീകൾ ശക്തൻ ഭാവശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകവും പവിത്രയും സഭപവിത്രതയും സാംസ്കാരികവും എല്ലാം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാവും ഇവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തരാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട
സൈന്യ മാതൃശക്തി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മേജർ അമ്പിളി ലാൽകൃഷ്ണ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു മേജർ ജനറൽ ഡോക്ടർ പി വിവേകാനന്ദൻ മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രമ്യ മുരളി കൌൺസിലർ നവ്യ ഹരിദാസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീകല സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വീരചരമം പ്രാപിച്ച ജവാന്മാരുടെ അമ്മമാരെയും ഭാര്യമാരെയും ആദരിച്ചു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായി മേജർ അമ്പിളി ലാൽകൃഷ്ണ വി ലത പി സി സുഗത എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ലബോറട്ടറി ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങൾ സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി പി എ റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലാമത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും നൽകി പാരാമെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ഒരു പുതിയ രീതി വരുമ്പോൾ അത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ബാധിക്കും എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിക്കും അതാത് മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ സ്വയം അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാരിന്റെ വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിൽ എല്ലാം സുതാര്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ സുതാര്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ മേഖലകളിലും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന രീതി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ചൂഷണം മറ്റു മേഖലകളിലെ ചൂഷണം അതിൽ ഒരു ശരിയായ നിലപാടെടുത്തു പോകാൻ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സംഘടനക്കും സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ വിവിധ കലാമത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സൂര്യ അബ്ദുൽ ഗഫൂറും ലാബ് എക്സ്പോ ഉദ്ഘാടനം ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദും നിർവഹിച്ചു കേരള പാരാമെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ അസീസ് അരീക്കര അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി മരക്കാർ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എസ് ദിനേശ് കേരള പാരാമെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അനിൽ കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന ബിജു കോന്നിക്കര സ്വാഗത സംഘം കൺവീനർ കെ മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഹൗസ് സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒത്തുകൂടി വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പഠിച്ചവർ സ്നേഹ സൗഹൃദം പങ്കിട്ടും ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കിയും കൂട്ടായ്മ അവിസ്മരണീയമാക്കി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ മതപ്രചരണത്തിനായി മലബാറിലെത്തിയ ജർമ്മനിയിലെ ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷണറിമാർ കല്ലായിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് പിന്നീട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരംഭകാലത്ത് നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളോടെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായി തുടങ്ങിയ സ്കൂളിന്റെ പേര് ബി ജി ഇ എം ആംഗ്ലോ വെർണാകുലർ സ്കൂൾ എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ മാനാഞ്ചിറയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബി എം സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ കോളേജ് വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മനാഞ്ചിറയിലെ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും കോളേജിനടുത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്ക് സ്കൂൾ മാറിയത് വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒട്ടേറെ പേർ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങി സ്കൂളിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പഠിച്ചവരുടെ ഒത്തുചേരൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സമാഗമമായി പഴയകാലത്തെ ഓർമ്മകളിലൂടെ സ്കൂൾ നാളുകളിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചുപോയി പ്രശസ്തരും അപ്രശസ്തരുമായവർ പഴയ സ്കൂൾ കുട്ടികളായി തന്നെ സൗഹൃദം പുതുക്കി ഏറ്റവും മുതിർന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പിന്നീട് 
വളരെ വിപുലമായ തോതിൽ ക്ലാസ് വൈസും ഇയർ വൈസും ആയിട്ട് അത് വേർതിരിച്ച് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ഈ സ്കൂളിന് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണോ അത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടും പരിപാടിക്ക് ഗിരീഷ് കൽപ്പറ്റ അഡ്വക്കറ്റ് ഗിരീഷ് ടി പി മുരളീധരൻ വിജയകുമാർ എ വി രാജീവ് നയീം ജനീഷ് മഹേഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഫാറൂഖ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വാഴ്ത്ത് ആദരിക്കൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബേപ്പൂർ എം എൽ എ ആദരമൊരുക്കി ഫറൂഖ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന വാഴ്ത്ത് പരിപാടി മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ പി ടി എ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടി പോലും ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യ അഭ്യസിക്കാതെ പോയില്ല എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു അത് കേരളത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ എത്ര ഉയർന്ന മാർക്ക് റാങ്ക് ഒക്കെ ലഭിച്ചാലും ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഏത് സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴും നീതിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ നന്മക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നുള്ളത് അതിലും വലിയൊരു റാങ്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കാനില്ല ഉയർന്ന റാങ്ക് കിട്ടി ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തി ഒരു അനീതിക്ക് കൂട്ടി നിന്നാൽ ആ റാങ്ക് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ഉയർന്ന റാങ്ക് കിട്ടി ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തി ഒരു മനുഷ്യന് നല്ലത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടും അതിന് ശ്രമിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് രംഗത്തായാലും കഠിന ശ്രമം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാടിനു വേണ്ടി നടത്തണം നടത്തും എന്ന് രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബുഷറ റഫീഖ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളായ സഫ ഹമീദ് എം കെ ഗീത ബീനപ്രഭ ഫറോക്ക് എച്ച് എസ് എച്ച് എം ഇക്ബാൽ സേവാമന്ദിരം പോസ്റ്റ് സേവിക് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സതീശൻ എച്ച് എം രഘു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ആദ്യമായി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കിലോഗ്രാം ഗാർമെന്റ്സ് ജനറൽ കാർഗോ കയറ്റി അയച്ചു ഗാർമെന്റ് എക്സ്പോർട്ടറായ ഡോട്ട് കാർഗോയുടെ വലിയ നേട്ടമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ കാർഗോ ഗാർമെന്റ്സ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കിലോഗ്രാം ദോഹയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാർമെന്റ്സ് എക്സ്പോർട്ടർമാരിൽ ഒരാളായ ഡോട്ട് കാർഗോ മാക്സ് വേൾഡ് ഗ്ലോബൽ ലോജിസ്റ്റിക് എന്ന കാർഗോ ഏജന്റ് വഴിയാണ് അയച്ചത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് മേഖലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച യുവ സംരംഭകരിൽ ഒരാളാണ് ഡോട്ട് കാർഗോയുടെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ മുഹമ്മദ് അർഷദ് പടിഞ്ഞാറയിൽ എന്ന വടകരക്കാരൻ ഇതിന്റെ ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് നടത്തിയ മാക്സ് വേൾഡ് ഗ്ലോബൽ ലോജിസ്റ്റിക് മൂന്ന് വർഷമായി കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ട് മുഖേന ക്ലിയറൻസ് നടത്തുന്ന ഏജൻസിയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ നിന്നും നേതാക്കൾ വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരീഖ് അൻവർ തെരുവു നായ്ക്കുട്ടികൾക്കായി ബൌബോ ഫെസ്റ്റ് നായ്ക്കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ബേപ്പൂരിനെ രാജ്യാന്തര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബേപ്പൂർ സമഗ്ര ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു ലബോറട്ടറി ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങൾ സമാപിച്ചു സൈന്യ മാതൃശക്തി സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കോഴിക്കോട്ട്
ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം